ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു കോളർ ഷോർട്ട് ടോപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ബോയ്സിൻ്റെ കോളറാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ഒരു റയോൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ വീതി അളന്ന് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ വീതി അളവെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇഞ്ചും അതേപോലെ തന്നെ ബട്ടൺ സ്പേസിന് വേണ്ടി ഒരു ഇഞ്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്നുണ്ട് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കരവരുന്ന ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മതി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് തന്നെ എക്സ്ട്രാ ബട്ടൺ സ്പേസിന് വേണ്ടി കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ലെങ്ത്ത് അളവെടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ലോങ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ബട്ടൺ സ്പീസിന് മടക്കി വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ വീതി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വീതി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ രണ്ട് പീസ് അതാണ് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഷേർട്ടിൻ്റെ ബോയ്സിൻ്റെ ഷേർട്ടിൻ്റെ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് അല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു ലേഡീസിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ടോപ്പായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും കൂടി ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ച് നോർമലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വീതി എക്സ്ട്രാ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നോർമൽ ടോപ്പിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കോളർ മാത്രമാണ് ബോയ്സിൻ്റെ കോളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ വീതി ഫ്രണ്ട് പീസ് വെച്ച ആ ബട്ടൺ സ്പീസ് മാത്രം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടര ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ വി ഷേപ്പിലാണ് ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം കോളറിൽ ടോപ്പ് തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളറിൻ്റെ ഭാഗം നോക്കി നമ്മൾ അളവെടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതെനിക്ക് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്ക് ഇതേ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ അര ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിവിടെ ആം ഹോളും ഷേപ്പും നമ്മൾ അളവിനനുസരിച്ച് സാധാരണ നോർമലായിട്ടുള്ള ടോപ്പിന് എങ്ങനെയാണോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ആം ഹോണും ഇതേപോലെ തന്നെ ഷേപ്പും നമ്മൾ വീതി എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ കട്ടിങ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്ലീവ് നമ്മൾ ആദ്യം ലെങ്ത്ത് ഒന്ന് അളവെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വീതിയിൽ എക്സ്ട്രാ പീസ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൽ എടുക്കേണ്ട അത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ലെങ്ത്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ വീതി ഒന്ന് മാർക്ക് അളവെടുത്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാലായി മടക്കിയാണ് അതിനുശേഷമാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലീവിനും കൂടിയാണ് നാലായി മടക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലീവ്സിൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവ്സിനും ഒന്നിച്ചാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു ബട്ടൺ സ്പേസിൻ്റെ ആ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഉൾവശത്തേക്ക് മടക്കി കര വരുന്ന ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് മടക്കി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ബാക്കും ഫ്രണ്ടും തമ്മിൽ ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് അതൊക്കെ നോർമലായിട്ടുള്ള ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീതിയിൽ മടക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ലീവിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ ചെറിയൊരു ഓപ്പൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഷേപ്പിൻ്റെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് സ്ലീവ് മുതൽ ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മളെ വീതിക്കനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫുള്ളായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പൺ സ്ലീവിൽ കൊടുത്ത ഈ ഒരു ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒരു കാലഞ്ച് വീതിയിൽ ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലീവ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു ബട്ടൺസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പീസ് എക്സ്ട്രാ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഇഞ്ച് വീതി വരുന്ന ഒരു പീസ് രണ്ട് പീസ് രണ്ട് സ്ലീവ്സിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഒരു പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ രണ്ടായി മടക്കി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു കോണിൽ കോൺ ഷേപ്പിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസും ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കാം സ്ലീവ്സ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത പീസിൻ്റെ അത്രയും വലുപ്പത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവിൻ്റെ പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലീവിൻ്റെ രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് മടക്കി രണ്ട് മടക്ക് മടക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ബട്ടൺസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അളവിലാണ് ഈ ഒരു പീസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കി നമുക്കിവിടെ ഒരു ബട്ടൺസ് കൂടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അളവെടുത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അളവിൻ്റെ ടോപ്പിൻ്റെ ഒന്ന് കോളറിൻ്റെ ഭാഗം അളവെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് അളവെടുത്താലും മതി കോളറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അളവെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്നര പതിമൂന്നേ മുക്കാലോളം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോളറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാലരയോളം എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടി അളവെന്ന് നോക്കാം എത്രയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അധികം വലിച്ച് പിടിച്ച് അളവെടുക്കരുത് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് അളവെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് പതിമൂന്ന് വരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടര കിട്ടുന്നില്ലോ നമുക്കിവിടെ പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്നേ മുക്കാലോളം വേണം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരുപോലെ വെച്ച് ഒരു കാലഞ്ച് വീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് അളവെടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ
അപ്പം ഈ ഒരു പീസ് താഴ്ത്തി വരുന്ന പീസിനേക്കാളും ഇറക്കം കുറച്ചിട്ടാണ് മുകളിലത്തെ പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് വലുപ്പമൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലതിനനുസരിച്ച് വീതിയെടുക്കാം നമുക്ക് അടിവശത്ത് വരുന്നത് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലും മുകൾ വശത്ത് ഒന്നേകാലും ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിലും എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് വേണ്ട മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് തടിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ അയൺ ചെയ്ത ഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാത്രമുള്ള മെറ്റീരിയൽ പോരാ ഇതേ ഒരു സെയിം അളവിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പീസിന് രണ്ട് പീസിനെയും കൂടി ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് മെറ്റീരിയലും കൂടി ഇനി മറുവശത്തേക്കും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തിനും രണ്ട് പീസിനും കൂടി രണ്ട് എക്സ്ട്രാ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പീസ് മുകൾ വശത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എടുത്ത ഒരു പീസും കൂടി വെച്ച് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് ഈ ഒരു കോൺ വരുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് കുത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ മുകൾ വശത്തൂടെ ഒരു ലൈൻ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ സൂചി കുത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് വേണം ബാക്കി ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗവും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലും നമുക്ക് ആ ഒരു കോളറിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിവശത്ത് വരുന്ന കോളറിൻ്റെ പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു പീസ് ക്യാൻവാസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നല്ല വശം മുകൾ വശത്തായിട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്ത പീസിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് വരുന്ന ഭാഗം മുകൾ വശത്തും അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം അടിവശത്തും അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വെച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം ആദ്യം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളറിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിവശത്ത് പീസിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് നമ്മൾക്ക് പുറവശത്താണ് കാണുന്ന വിധത്തിൽ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ മുകൾ വശത്തെ പീസിൻ്റെ ക്യാൻവാസ് വരേണ്ടത് ഉൾവശത്തായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണല്ലോ അത് കോളർ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടില്ല പീസ് അടിയിൽ വെച്ചുകൊടുത്തു അതിനുശേഷം ക്യാൻവാസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത പീസ് ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം വെച്ചുകൊടുത്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ക്യാൻവാസ് ഇല്ലാത്ത പീസും വെച്ചുകൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ക്യാൻവാസിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൈഡ് കൂടി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്യാൻവാസ് ഉള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്ന് പീസും കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത പീസിൻ്റെ കോളർ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്യാൻവാസും കൂടി ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ അതേ കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം സ്റ്റിച്ചിങ് നമുക്ക് ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അധികം വരാതെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു നമുക്ക് അത് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ കൈയോട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് സൂചി കുത്തിയെടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ക്യാൻവാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ കോൺ വരുന്ന ഭാഗത്തും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ക്യാൻവാസിൻ്റെ അറ്റത്തൂടെ തന്നെ കറക്റ്റ് അടിവശത്തെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കോളർ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അളവും കൂടി ഒന്നും കൂടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗവും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു പീസ് ഈ ഒരു അറ്റം ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഈ ഒരു അറ്റത്തു നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് വരുന്ന പീസും കൂടി മടക്കി ആ ഒരു നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തൂടെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇല്ലോ കോളറിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അടിവശത്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കരയൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായി മടക്കി ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ടോപ്പിൻ്റെ കര വരുന്ന ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ബട്ടൺസ് ആണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബട്ടൺസ് ആണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെയും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഞാൻ മെഷീനിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാഷൻ മേക്കറിൻ്റെ മെഷീനാണിത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ലീവ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ സെയിം ബട്ടൺസ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ